բարև ձեզ սիրելի աշակերտներ։ Այսօր մենք միասինք ուսումնասիրենք թտվածնի ենթախմբի տարերի ընդհանուր բնութագիրը։ Թտվածնի տարերը գտնվում են պարբերական համակարգի 6-րդ խմբի գլխավոր ենթախմբում։ Դա նշանակում է, որ այդ տարերի, որ այդ տարերի վալենտային շերտում, այսինքն արտաքին էներգիական մակարդակում կա 6 էլեկտրոն։ Եվ այդ տարերի, այսինքն թտվածնի ծծում սելեն տելուր պոլոնիում Վալենտային շերտի էլեկտրոնային կառուցվածքն է ընդհանուր տեսքով NS2 և NP4։ Այսինքն ընդհանուր էլեկտրոնների թիվը 6 հատ, որոնք P տարեր են, այսինքն լրացնում են համապատասխանաբար P ենթա մակարդակը։ Կարգատվի աճմանը զուգ ընթաց այդ տարերի ատոմական շարավիղը մեծանում է։ Միևնույն ժամանակ փոքրանում է էլեկտրոբացականության արժեքը, հետևաբար փոքրանում է նաև իոնացման էներգյան։ Իոնացման էներգյան դա այն էներգյան էր, որն անդրաժեշտ է ծախսել մեկ մոլ ատոմից, Հետևաբար ինչ կան իչնում ենք կարգատվի աչմանը սուգնթաց, այսինքն իչնում ենք ներքև, կանի որ մեծանում է էներգիական մակարդակների թիվը, հետևաբար մեծանում է ատոմական շարավիղը, այսինքն միջուկի հերավորություն որի հետևանքով էլ փոքրանում է իոնացման էներգյան։ Կարգատվի աչմանը զուգ ընթաց թուլանում է ոչ մետաղական հատկությունը, ուժեղանում են մետաղական հատկությունները։ Ոչ մետաղական հատկությունը դա հատկությունները։ Եվ դրա հետ միասին թուլանում է օգսիդիչ հատկությունները և փոխարենը ավելի ուժեղանալու է վերականգնիչ հատկությունները։ Ըգսիդիչ հատկությունը դա որը բնորոշ էր ոչ մետաղներին, էլեկտրոն միացնելու հատկություն էր, իսկ վերականգնիչը, որը բնորոշ է մետաղներին, դա էլեկտրոն տրամադրելու հատկություն է։ Ուրեմն այսպիսով, 6-որդ խմբի գլխավոր ենթախմբի որի հետևանքով փոքրանում է իոնացման էներգյան, թուլանում են ոչ մետաղական հատկությունը, ակտիվանում է ավելի մետաղական հատկությունը, թուլանում է ոգսիդիչ հատկությունը, ակտիվանում են վերականգնիչ հատկությունները ոչ մետաղական հատկություններ, սելենը տելուրը արդեն կիսը հաղորդիչներ են, պոլոնյումը ոշտված է մետաղական հատկություններով և նշեն, որ պոլոնյումը ռաջիակտիվ տար է։ Այսինքն մենք տեսանք, որ կարգատվի աչմանը զուգ ընթաց ոչ մետաղական հատկությունները թուլացան և փոխարենը ակտիվացան արդեն մետաղական հատկությունները և պոլոնյում արդեն համարվում է մետաղական հատկություններով � և նմանվեն իրենց վալենտային շերտի էլեկտրոնային կարուցվածքով համապատասխան իներդ կասերի, որոնք կայուն են, որոնք մեկ ատոմից կասմված գազեր են իրենցից ներկայացնում։ Եվ վերցնելով երկու էլեկտրոն հետևաբար նրանք դրսևորելու են արդեն մինուս երկու ոգսիդացման աստիճան, որը մենք հանդիպում ենք այս տարերի այն միացություններում, որտեղ միացություններ առաջացնում են իրենցից ավելի կիչ հաշ երկու էր, որտեղ էրը 
վեցերորդ խմբի գլխավոր ենթա խմբի տարերն են, որտեղ էրի օգսիդացման աստիճանը մինուս երկու, իսկ ջրացինը պլուս։ Հետևա բար ընդհանուր ձևով հաշ երկու էր, իսկ առանձին ներկայացուցիչները կստացվեն հաշ երկու ո, հաշ երկու էս, հաշ երկու սել են և հաշ երկու տելուր։ Մենք գիտենք, որ հաշ երկոն ջուրը հեղուկ է, մնացածը գազեր են, Եվ գիտենք նաև, որ հաշ երկու էս, հաշ երկու սել են տելուր այդ գազերը լուծելով ջրում, ստացված ջրային լուծույթները դրսևորում են թտվային հատկություններ։ Հաշ երկու ոն, կանի որ հեղուկ է, դա պայմանավորված է նրանով, որ հաշ որը պայմանավորված է այնտեղ մոլեկուլում արկա ոհաշ կովալենդ բևերային կապի արկայությամբ և ջրացնի ատոմի ներկայությամբ, որը վետև մեն գիտենք, որ ջրացնական կապը առաջանում է այնպիսի միացություններում, � ջրացնական կապերով և ջրի մի շարկ անոմալ հատկություններ հենց բացատրվում են ջրի մոլեկուլների միջև արկա այդ ջրացնական ահա ջրացնային կապերը։ Հաշ երկու էս, հաշ երկու սել են տելուր, արդեն գազեր են, անգամ մենք տեսնում ենք, որ հաշ երկու էս ծծմբա ջրացինը, նրա մեկ մոլ նյութի զանգվածը կազմում է 34, ահա, իսկ ջրինը կազմում է 18 գրամ մոլ, տեսնում ենք, որ 34 ավելի մեծ է կան 18-ից, բայց ջուրը հեղուկ վիճակում է, իսկ հաշ երկու էս� գազային տակրկին բացատրվում է ջրի մոլեկուլների միջև արկա ջրացնային կապերով։ Այս շարքում թտվային ուժը գնալով մեծանում է, չնայացրանք թուլ թթուներ են, բայց թտվային ուժը համեմատական կարգով գնալով մեծանում է, որը իոնական շարավիղը և մյուս կողմից կապը, ծծումբ ջրացին կապը ավելի թույլ է, որվետև կապի երկարությունը մեծանում է, կանի որ մենք գիտենք, որ կապի երկարությունը կախված է ատոմական շարավղից, տվյալ դեպքում մեծանում է նաև ատոմական շարավիղը և հետևաբար ավելի հեշտ խզվում է հաշ տելուր կապը, որի հետևանքով էլ ուժեղանում է թտվային հատկությունները։ Եվ մյուս կողմից նշել ենք նաև, որ իոնական շարավղի մեծացմանը նպաստում է, որ այդ լիցքը ավելի ապատեղայնացված է, դելոկալիզացված է, իսկ ինչքան լիցքը դելոկալիզացված է, այնքան այն ավելի կայուն է, այսինքն տելուր երկու մինուսը ավելի կայուն մասնիք է կան ծծումբ երկու մինուսը, այսինքն նրա առաջանալու հավանականությունը ավելի մեծ է։ Ուրեմ են ջիրացնական միացությունները մեծանում է, կանի որ այստեղ դրսևորվում է մինուս երկո ոգսիդացման աստիճան, հետևաբար դա նրանց ծացրագույն ոգսիդացման աստիճանը, հետևաբար այս միացությունները դրսևորելու են վերականգնիչ հատկություններ այսինքն էլեկտրոն տրամադրելու են և ոգսիդանալու են մինչև 0, պլուս 4, պլուս 6, որը նրանց բարցրագույն ոգսիդացման աստիճանն է։ Ահա, և ինչպես գիտենք, որ կարգատվի աչմանը զուգնթաց միացությու թտվածինը մենք տեսանք, որ դրսևորում է մինուս երկո ոգսիդացման աստիճան, միայն իրենից ավելի էլեկտրոբացական տարի վտորի հետ միացություններ առաջացնելիս դրսևորելու է արդեն դրական ոգսիդացման աստիճան, համապատասխանաբար 
Վտոր երկու ո, այստեղ կդրս է, որի պլուս երկո ոգսիդացման աստիճան, վտոր երկո երկուսում, դրս է, որ էլու է, պլուս մեկ ոգսիդացման աստիճան, իսկ մնացած տարերի հետ առաջացրած միացություններում, � ոգսիդացման աստիճան առաջացնելու հնարավորությունը պլուս երկու, պլուս չորս, պլուս վեծ, միացություններ առաջացնելով ավելի էլեկտրոբացսական տարերի հետ, դրսևորելու են դրիական ոգսիդացման աստիճան, Վալենտային շերտի կարուցվածքը, ծույց տանք կարուցվածքը կվանտային բջիջների ոգնությամ։ Ուրեմ ընկանի, որ թտվածինը գտնվում էր եկրորդ պարբերությունում, հետևաբար նրա համար երկու շերտ ունի և վերջի էներգիական Երկու այս երկու և երկու պե չորձ։ Իսկ այժմ եկեք նկարենք հաջորդ տարինը, այսինքը ծծմբի վալենտային շերտի կարուցվածքը, կանի որ ծծումբը գտնվում է երորդ պարբերությունում, հետևաբար ունի երեկ էներգիական մակարդակ Երորդը բաղկացած է երեկ ենթամակարդակից, երեկ էս, երեկ պե, երեկ դե։ Եվ նրա կարուցվածքը աստ կվանտային բջիչների կտացվի երեկ էս երկու, երեկ պե չորս, և դեն դա տարգ։ Ուրեմ ինչպես տեսնում ենք ի տարբերություն թտվացնի, արդեն ծծմբի մոտ ունենք գրգրման հնարավորություն։ Այսինքն էս և պե են թամակարդակից էլեկտրոնների անցում դեպի ավելի բարցեր երեկ դե են թամակարդակից։ Հանջատում է իր այդ ավելցուկային էներգյան և նորից վերադարնում է հիմնական վիճակի։ Ընդվորում տեսնում ենք, որ ծծմբի մոտ մենք ունենք գրգրման երկու աստիճան։ Առաջին գրգրման տեպքում այսինքն Սույց տանք սա գրգրման առաջին աստիճանն է, որտեղ մենք ունենք արդեն չորս կենտ էլեկտրոններով, չորս որբիտատ, չէ, հետևաբար կարող է դրձևորել պլուս չորս ոգսիդացման աստիճան, չորսին հավասար վալենտականությու� Երեկ էս մեկ, երեկ պե երեկ և երեկ դե երկուս այլ գրգրման եկրորդ աստիճանն է, հետևաբար ունենք վեծ կենտ էլեկտրոն, հետևաբար պլուս վեծ ոգսիդացման աստիճան, վեծին հավասար վալենտականություն։ Այսինքն խմբի համարը ծուծ է տալիս գլխավոր ենթախմբի տարերի արտակին էներգիական մակարդակի էլեկտրոնների տվիվը, ծուծ է տալիս նաև բարցրագույն ոգսիդացման աստիճանը։ Նույնը մենք հանդիպում ենք սելենի տելուրի դեպքում, կանի որ նրանք նույնպես ունեն դե են թամակարդակ, հետևաբար գրգրման հնարավորություն, հետևաբար նրանց նույնպես բնորոշ է պլուս չորս, պլուս վեծ, ինչպես նաև պլուս երկու ոգսիդացման աստիճանները, միացություններ առ ծծում սել են տելուր թտվացնավոր միացությունների ընդհանուր բանաձևն է, ահա, էրո երկու և էրո երեկ։ 
ուրեմա էրո երկուսում օգսիդացման աստիճանը համապատասխանաբար պլուս չորս, իսկ էրո երեկում պլուս վեց է, այսինք ստացվում է էս ո երկու, սելեն ո երկու, ահա, տելուր ո երկու որոնք իրենցից ներկայացնում են թթվային օքսիդներ։ Իսկ մենք գիտենք, որ թթվային օքսիդների հիդրատները դրանք թթուններ են։ Նրանց համապատասխան թթուն էսո երկուսինը կլինի հաշերկու � Ուրեմ են մենք գիտենք, որ այս թթունները, որոնց ընդհանուր բանաձևն է հաշ երկու էրո երեկ, անկայուն թթուներ են, որոնք կայքայվում են նորից առաջացնելով համապատասխան թթվային ոգսիդ է և ջուր։ Սրանք համարվում են տելուր ո երեկ, որոնք նույնպես թթվային օգսիդներ են, հետևաբար դրանց հիդրատները թթուններ են։ Եվ այո, եսօ 3-ինը համապատասխանաբար հաշ երկու եսօ 4, հաշ երկու սելեն ո 4, եվ հաշ երկու տելուր ո 4. Ընդվորում մենք գիտենք, որ արդեն այս հաշ երկու էրո չորս թթունները, ուժեղ թթուններ են, հաշ երկու էսո չորսը ծծմբական թթուն, ուժեղ թթու է, և կարգատվի, կենտրոնական ատոմի կարգատվի աչմանը զուգ ընթաց, թթվային ուժը պոքրանում է, պոքրանում է այստեղ, թթվային ուժը մեծանում է միայն, եթե մենք ունենք ջրացնական միացություններ։ ջրացնական միացությունների դեպքում, այդ կենտրոնական տվյալ դեպքում ծծում սել են տելուր ատոմական շարավղի Հալոգենների առաջացրաշ ջրացնական միացություններում, հաշվ տոր, հաշ կլոր, հաշ բրոմ, հաշ յոտ, գրկին կարգատվի աչմանը զուգ ընթաց, թտվային ուժը մեծանում էր։ Սական երբ կնարկում ենք արդեն թտված Հետևաբար այս դեպքում ավելի թուլանալու է տելուր ո կապը, պոխարենը ավելի ուժեղանալու է ո հաշ կապը։ Եվ եթե ուժեղացավ արդեն հաշ ո կապը, դա ստացվում է ավելի դժվար խզելի և հետևաբար թուլանալու է թտվային հատկությունները։ Եկեք նկարենք, ունակ հաշ երկու տել ուրո չորսի կարուցված կային բանաձևը։ Մենք գիտենք, որ կարուցված կային բանաձևը դա այն բանաձևն է, որը ծուց է տալիս ատոմների միացման կարգը, հաջորդական Կանի որ մեծանում է տելուրի շարավիղը, տելուր պլուս վեծ, ընդվորում ինչքան նրա լիցքը մեծացավ, հետևաբար այնքան ավելի է, ավելի է մեծանալու ատոմական շարավ, իոնական շարավիղը, հետևաբար այս տելուր ո կապը ավելի թուլ կապ է դարնում։ Բոխարենը արդեն ուժեղանում է հաշ ո կապը, այսինք ասկսվում է խզվել ոչ թե էս տեղից կապը, այլ այս տեղից է խզելի դարնում կապը, որի հետևանքով էլ ստացվում է, որ թտվային հատկությունները թուլանում են։ Ուրեմն այսպիսով, եթե մենք ունենք թտվային միացություններ անթտվածնավոր, ապա այստեղ թտվային հատկությունը կարգատվի 
աչմանը զուգընթաց, կանի որ մեծանում է իոնական շարավիղը, հետևաբար այս կապը դարնում է ավելի թույլ, փոխարեն է հաշո կապը ավելի ամուր և այս տեղից դարնում է ավելի խզելի։ Այսպիսով մենք կնարկեցինք այսօր թտվածնի ենթախմբի տարերի ընդհանուր բնութագիրը, ներկացրեցինք նրանց բնորոշ ջրածնային թտվածնային միացությունները և տվեցինք նաև նրանց ընդհանուր հատկությունները։ Այսօր այս կանը ստեսցյու Այսօրվա մեր բած դասի թեման է շղթայակցված ժարանգում Մորգանի օրենք։ Եկեք վեր հիշենք նախոր դասերին մեր անցած գիտելիքները մենդելի օրենքների վերաբերյալ և նրա պացահայտած ժարանգական որինաճապությունների վ Ոլորի վրա, կանի որ ինքը ավելի բարեն է պասպույս էր համարվում, կանի որ նրա ռեպրոտուկթյոն որգանները պատված էին, տոտ պատված էին տերևներով, հետևաբար ոչ դիտարկումից դուրս որոշակի խաչեցերում չեր կարող իրականաներ, նաև կչկայն շղթայակցված գեն է շղթ, որոնք նորից որի ժամանակ կարող էր որինաճապությունը չէ պահպանվել։ Սակայն իհարկ է շղթայակցման � Եվ նա շարժվեց պարզիս դեպի բարդ իր հետազոտությունների ժամանակ։ Այսինքն սկզբում հետազոտեց մեկ շարանգական հատկանիշով, տարբերվող որգանիզներ այն ու հետև երկու և այսպես շարունակ։ Այսպիսով իր հետազոտությունների ժամանակ մեն դելը կարողացավ երեկ օրենք ձևակերպել, երեկ որինաճապություններ, որոնք պահպանվում են միուս որգանիզների մոտ նույնպես։ Առաջի որենքը անվանում ենք միակերպության որենք կամ դոմինանտության որենք, եկրորդ որենքը մհեր ճեղքավորման որենք, երբ որ ժառանգական հատկանիշների ծրեցեսիվ հատկանիշը նույնպես դրսևորվում է և վերջապես երորդ որենքը անկաղ բաշխման որենք։ Մենք հիշում ենք, որ մեն դելի կատարած որինաճապությունները և այդ փորձերը չնդումվեցին իր դարաշրջանում և բավականին ուշ վերա բացահայտվեցին։ Հնդիրներից մեկը նաև այն էր չնդունելու հնդիրներից մեկը, որ մի ուս բույսերի վրա, կա մի ուս կենթանիների վրա կատարած փորձերի ժամանակ միշ չեր, որ պահպանվում էր մեն դելի կողմից նշված որինաճապությունը։ Այսպես որինակ եվ որ դիտարգվում էր ոլորի փոշ է հատիկների ձևը կամ ծաղիկների գույնը, ապա այս որինակերը, որինաճապությունները այլևս չէ ինդրսևորվում։ Իհարկ է շատ ավելի ուշ և բճաբանության ստեղ գործում են այլ երևույթներ, որոնցից հենց մասնավոր դեպքը շղթակցման ժառանգում է։ Այնուհետև 1902 թվականին Սետոնի կողմից կատարված փորձերում և նրա ոգնությամ ձևակերպվեց ժառանգականության կրոմոսոմային տեսությունը։ Այսինքն այս գիտնականը ենթադրեց, որ մեն դելի կողմից կզբնակները գտնվում են քրոմոսոմների վրա։ Այն ու հետև իհարկ եսա ապացուցվեց և ներկայումս ընդունելի է ժառանգականության քրոմոսոմային տեսությունը։ Այսինքն գեները գտնվում են քրոմոսոմների վրա Այսինքն ընտրվեց որպես ուսումնասիրության ոբյեկտ գենթանի և ոչ թե բույսը։ Կանի որ դրոզովիլ պտխաճանջը պատկանում է միջատների տեսակին, ճիշտ ընտրված ոբյեկտ էր հետազոտության համար։ Այս պտխաճանջը շատ 
15 օրը մեկ նա տալիս էր սերունդ, բավականին մեծականակ սերունդ, ժառանգական ատկանիշները նույնպես լավ արտահայտվում և արտակինից երևում էին, դրսևորվում էին, նաև ինչը շատ կարևոր է քրոմոսոմային հավակակազմը բավականին փոքր էր։ Պտղաճանջը ունի ընդհամենը 8 քրոմոսոմ, որոնց կարող են գասել, որ գամետներում արդեն արկա են լինում 4 քրոմոսոմներ։ Այս բոլոր օրենքները, այս բոլոր հատկությունները շատ կարևոր են ճիշտ օբյեկտ, ուսումնասիրության օբյեկտ ընտրելու տեսակետից և ահա դրոզովիլ պտխաճանջի վրա կատարած փորձերի ժամանակ մորգանը կարողացավ ձեղվակերպել շղթայակցման ժառանգումը, կամ ինչպես մենք անվանում ենք մորգանի որենքը։ Այս որենքին մորգանը եկավ ենթադրություն կատարելով, նաև ելնելով հետևյալ գաղափարից։ Մեն դելա ասում էր, որ յուրականչուր գեն գտնվում է, մեկ հատկության համար պատասխանատու գենը գտնվում է առանձին կրոմոսոմի վրա, իսկ ալելային գեները գտնվում են առանձին հոմոլոգ կրոմոսոմների վրա։ Այսպիսով մենք իչպես նաև բույսերը կենդ հանիները ունեն բազմաթիվ ժառանգական հատկանիշներ և ոչ թե մեկը, երկուսը կամ տասը։ Եթե մեն դելի տեսակետը, որ յուրականչուր գեն պետք է գտնվի առանձին կրոմոսոմի վրա ճշմար կեսը հոմոլո քրոմոսոմներից միայն մեկն է հանդիպում, այսինքն 23 քրոմոսոմ։ Եթե խոսենք ոլորի մասին, ոլորը ընդհամենը ունի ծիպլոյթ հավակակազմում 14 քրոմոսոմ, գամետներում գլինեն 7-ը, դրոզովիլ պտխաճանճը � որը պատասխանատո է մեկ հատկանիշի համար, այլ գտնվում են բազմաթիվ գեներ։ Ապա ինչպես են ժառանգվում այս բազմաթիվ գեները, որոնք գտնվում են մեկ կրոմոսոմի վրա։ Այս հարցի պատասխանը մեն դելի հետազոտություններ Այսպիսով մորգանի կատարած հետազոտություններում պարզ դարձավ, որ այն գեները, որոն գտնվում են նույն քրոմոսոմում, ժառանգվում են առավելապես միասի։ Այս երևույթը նա անվան է ժղթայակցված ժառանգման երևույթ մեյոզի ժամանակ և առավելապես միասին են ժառանգվում սերնդի։ Այսպիսով մեկ կրոմոսոմում գտնվող բոլոր կեները կազմում են մեկ շղթայակցման խումբ։ Շղթայակցման խմբերի կանակը հավասար է հապլոյդ հավակակասմ ոլորը Սովի ուներ 14 ծիպլոյդ հավակակազմում, ապա հայնևաբար 7 շղթայակցման խումբ ճիշտ է։ Կարող ենք հիշել եվս մի քանի կենթանիներ, կամ մի գուծ է բույսեր, որոնց որ քրոմոսոմային հավակակազմը գիտենք։ Կարտովիլ ու Շղթակցվան խմբերի կանակը հավասար է հապլոյդ հավակակազմին, այսինքն կարելի է ասել հավասար է գամետներում գտնվող կրոմոսոմային հավակակազմին։ Սանկային հետազոտությունների ժամանակ, որը կատարեց մորգանը, եվս եղավ որո� ստացված առանց նյակները, պահպան են իրենց շղթայակցված հատկանիշները և ամբողջությամբ հենց հիմնված լինի այս խաճասերումը շղթայակցման հիմքի վրա։ լինում էին այնպիսի դեպքեր, երբ որ կարծես առաջանում էին վերա համակցված հատկանիշներով առանց նյակներ։ Վերա համակցում մենք անվանում ենք այն երևույթը, երբ որ հատկանիշները, որգանիզմը ժառանգում է 
կեսը կարծես թե մայրականից, կեսը հայրական քրոմոսոմներից։ Այսինքն ամբողջությամբ նմանակը չեն իրենց ծնողների։ Այլ ստացվում է մի այլ տեսակ հատկանիշներ են արտահայտվում, որոնք որ չեին արտահայտվել իրենց ծնողների մոտ։ Վերահամակցվան երևույթը բացատրվում է տրամախաչման, կրոսինգովերի էությամբ։ Վճաբանական հիմունքների շնորհիվ և բճաբանության զարգացման շնորհիվ կարողացանք ապացուցել, որ իսկ ապես մեյոզի ժամանակ պրովազ մեկում կատարվում է կոնյուկացյա, այն ու հետև գրոսինգովեր։ Սական գրոսինգովերի տոքոսը շատ ա� գեները, որոնք գտնվում են նույն քրոմոսոմի վրա, երբ հեմըն իրեն շղթահակցումը խաղթվում է հենց գրոսինգովերի պատճարով։ Հոմոլոգ քրոմոսոմների միջև պրովազ մեկում կատարվում է հոմոլոգ հատվածների փոխանակում։ Եվ եթե ենթադրենք, որ այս հոմոլոգ հատվացներում գտնվել են ոչ թե նույն ալելային գեները, այսինքն ոչ թե գտնվել է երկու դոմինանդ գեն, այլ մեկը եղել է դոմինանդ մյուսը ռեցեսիվ, նույն ալելի ուղակի դոմինատ և ռեցեսիվ տեսակները։ Ապա կարող են գամետում արդեն առաջանալ վերահամակցված հատկանիշներով գամետներ, որոնք որ կկրեն մեկ գենը դոմինանտը միուսը ռեցեսիվը, ինչը որ չկար ծնո Այսպիսով վերահամակցումը կատարվում էր նվազ տոքոս տեպքերում, սակայն այն արգայր, ինչնել հենց բացատրում է շղթայակցման ոչ բացարձակ լինելը։ Այսպիսով եկեք դիտարգենք այն գծապատկերը, որը բացահայտում է որի ալելը մուկ մարմինն է, դրոզովիլի մասին է խոսկը, և եկրորդ հատկանիշը նորմալ թևեր և սաղնային թևեր, այսինքն չապսերով ավելի փոքր թևերի արկայություն։ Այս հատկանիշները արտակինից լավ տեսանելի են և կ դրոզովիլի մոտ այս հատկանիշների արկայությունը։ Ինչպես եվ մենդելը առաջի իր փորձերի ժամանակ մորգանը կիրարեց մակուր գծեր։ Այսինքն վերցրեց այնպիսի առանցնյակներ, որոնք որ լինեն հոմոզիկոտ որինակով։ Սկսպում վերցրեց դոմինանդ առանցնյակներ, այսինքն գորշ մարմին և նորմալ թևերով հոմոզիկոտ և հաջորդ օրգանիզմը վերցրեց արդեն ռեցեսիվ հոմոզիկոտ վիճակում, այսինքն մուկ մարմին և սաղնային թե� Եթե ենթադրենք, որ որինաչապությունը կամ խաճասերումը պետք է կատարվեր մենդելի որինաչապությամ, ապա այսպիսի գրարում պետք է ունենանք, հիշում ենք մենդելի որենքներից։ Եվ եկրորդ սերնդում հիբրիդներին, առաջի սերնդի հիբրիդներում կպահպանվեր միակերպությունը։ Սակայն այս հիբրիդներին խաճասերելիս ռեցեսիվ հատկանիշով, հոմոզիկոտ ռեցեսիվ որգանիսմների հետ, այսինքն կատարելով վելուծող խաճասերում, որովհետև կարիկ կար բացահայտելու ինչ եղան այս հատկանիշները, կատարելուց, եթե կատարվեր մենդելի որինաչապությունը, պետք է սպասեինք ինչպիսի հարաբերություն, F25, 25, 25, չորսը առանձնյակ պետք է առաջանար և յուրականչուրը 25 տոքոս հարաբերությամբ։ Այսինքն հավասար թվով Սակայն այդպես չը կատարվեց փորձերի ընթացքում։ Այլ ստացվեց առաջի սերնդում միակերպություն առաջացավ, այսինքն բոլոր պտխաճանջերը եղան գորշ մարմնով և նորմալ թևերով, սակայն կանի որ մենք վերցրել ենք հոմոզիկոտ օրգանիզներ, ապա ստացված բրիտները հետերոզիկոտ եխան և հենց այդ պատճարով նրանց անվանեցինք հիբրիտներ։ Վելուծող խաճասերման դեպքում 
ծնողական առանձնյակների նման օրգանիզները կազմեցին ավելի մեծ տոկոս, 41 ու կես տոկոս կազմեցին։ Այսինքն գորշ մարմնով նորմալ թե վերով առանձնյակները 41 ու կես տոկոս եւ մուգ մարմնով սաղմնային թե վերով, ահա, ծնողականի նմանը նույնպես 41 ու կես տոկոս կազմեց։ Իսկ եւս 8 ու կեսական տոկոս առաջացան օրգանիզմներ, որոնք որ նման չեն ծնողական հատկանիշների։ Այլ ունեին օրինակ գորշ մարմին, տեսնում ենք դոմինանտ գորշ մարմին, բայց սաղմնային թևեր։ Այսինքն կարծես մեկ հատկանիշը վերցրել էր մի ծնողականից, մյուս հատկանիշը մյուս ծնողական ծերից։ Եվ 8 ու 6 տոկոս առաջացավ մուգ մարմնով, սակայն նորմալ թևերով առանձնյակներ։ Այսպիսով առաջացան ոչ թե հավասար քանակության հարաբերություն առաջացավ, այլ գերակշռեցին ծնողական օրգանիզմների նման առանձնյակները տոկոսային առումով, իսկ ավելի քիչ քանակով վերահամակցված ծևերը։ Հիմա այս գծապատկերը բացատրենք արդեն եւ գծանշման եւ բջաբանական հիմունքներից ելնելով։ Քանի որ արդեն փորձերի ընթացքում եւ փորձերի վերջում Մորգանը ենթադրություն կատարեց, որ այս երկու ալելային գեները ժառանգվում են շղթակցված, այսինքն նրան գտնվում են նույն քրոմոսոմի վրա, նպատակահարմար է, գրառումը կատարել ոչ թե այսպես տողային կարգով, այլ նպատակահարմար է գրառումը կատարել այսպես։ Ինչը որ մեզ ցույց է տալիս, սա քրոմոսոմն է, որի վրա ուղակի տեղն ենք նշել, ալելային գեների տեղն ենք նշել, այդ գծիկները լոկուսներն են, որտեղ որ գտնվում է A ալելային գենը եւ B ալելային գենը։ Այս նշանը մեզ օգնում է հասկանալ, որ տվյալ շղթակցումը կամ տվյալ խաչասերումը պետք է ընդհանա հենց այս օրենքով, այսինքն շղթակցման օրենքով պետք է ընդհանա։ Դիտարկենք նորից արդեն այս գծապատկերի հենց օկտագորձված նիշերի տեսակետից։ Գորշ մարմնով եւ նորմալ թևերով պատկած անջերը հոմոզիգոտային եւ այս ալելային գեները գտնվում էին քրոմոսոմում իրար շատ մոտիկ, որի պատճառով նույն քրոմոսոմում գտնվելով ճիշտ է նրանք տարբեր ալելային գեներ են։ Այսինքն ամեծը որևից է կապ չունի բեմեծի հետ հատկանիշի դրսևորման տեսակետից։ Սակայն քանի որ տեղում նրանք գտնվում են մոտիկ իրար, ապա այս պատճառով մենք նշում ենք նրանց նույն քրոմոսոմի վրա եւ նրանք ժառանգվում են միասին։ Այսինքն գամետներ առաջանալիս հոմոլոգ քրոմոսոմներից մեկն է հայտնվում գամետում, այսինքն ինչպես որ մեյոզի ժամանակ առաջանում են հապլոիդ գամետներ, գործում է գամետների մակրության վարկած։ Նույնը եւ կատարվում է այստեղ։ Առաջի սերնդում առաջանում են հիբրիդներ։ Սակայն ինչպես տեսնում եք այս հիբրիդը գրառման տեսակետից, էապես տարբերվում է այս գրառման սկզբունքով հիբրիդից։ Այսինքն այս շղթակցման երևույթով հիբրիդի մոտ կարող են առաջանալ ավելի շատ քանակով շղթակցված գամետներ, այո, քանի որ հոմոլոգ քրոմոսոմներում այս գեները հենց այսպես են դասավորված, այս ուղությամբ են դասավորված։ Իսկ եթե կատարվի crossing over, որը բավականին քիչ տոկոս էր կազմում հնարավորության տեսակետից, կարող են առաջանալ նաև վերահամակցված հատկանիշներով գամետներ։ Վեր հիշենք նորից վերահամակցումը կատարվում էր crossing over-ի երևույթի պատճառով։ Երբ որ հոմոլոգ քրոմոսոմները դասավորվելով դեմ դիմաց, նրանց հոմոլոգ հատվածներում հայտնվում են նույն ալելային գեները։ Սակայն այստեղ տեսնում եք, որ հիբրիդի մոտ գտնվում է դոմինան եւ ռեցեսիվ ալելային գեներն են դեմ դիմաց հայտնվում։ Այսինքն փոխանակվելով այս ալելային գեների հատվածներով, կարող է առաջանալ գամետ, որում որ առկա է դոմինանտ ալելային ագենը, սակայն արդեն թևերի համար պատասխանատուն գենը ռեցեսիվ ալելն է տեղափոխվել եւ առաջացել է այսպիսի գամետ, որը որ հենց crossing over-ի պատճառով է։ Եթե խաչասերում կատարվի, ահա, վելու ծող խաչասերում կատարենք, այս օրգանիզմը հոմոզիգոտ ռեցեսիվ է, առաջացնում է մեկ տեսակ գամետ։ Խաչասերման արդյունքում F2 ում առաջանում են ծնողական ձևերին ֆենոտիպորեն նման 
օրգանիզմներ, այսինքն դոմինանդ գեներն են կրում առաջի օրգանիզմը, այսինքն գորշ մարմին և նորմալ թևերով, ինչպես ծնովներն էին, և մուկ մարմին սաղնային թևերով, նրանք առավելի շատ տոքոս են կազմում, 41 � տեսնում ենք, որ գորշ մարմին, բայց սաղմնային թևեր կունենան, այսինքն վերահամակցված հատկանիշներ կկրեն, սրանքը կազմեն ավելի կիչ տոքոս, ու թու կեզ տոքոս կկազմեն։ Այսպիսով մորգանի որենքը վկայում է, որ մ շղթայակցումը բացարձակ չէ, կանի որ կատարվում է գրոսինգովեր, կիչ տոքոս հավանականությամբ, մինչև հինք տոքոս հավանականությամբ։ Հերավորությունը գեների միջև չապվում է իպատիվ մորգանի մեկ մորգանիդով։ Այսօրվա դասի համար 